Vamos a conocerlos y conocer además cuál es la percepción que ustedes tienen con relación al actual ambiente electoral. Voy a comenzar con usted, don Félix. Sí, el ambiente electoral se vuelve a, a recalentar porque nos ha hecho una mala pasada el problema de la chiquitanía, ¿no? Y por, por principio, como candidatos y como políticos, no podíamos estar nosotros al margen de, de esta situación difícil que pasa en nuestro país. Y sobre todo el movimiento al socialismo, estamos en gobierno y es nuestra obligación atender toda esta situación. Y sobre todo yo como dirigente sindical aún todavía vigente, hemos estado ocupados en esta situación y es que ha habido una pequeña pausa más de campañas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que esta semana estamos retomando de poco, ¿no? Pero sin, a ver, sin dañar la imagen de lo que puede suceder en, en el futuro. Perfecto. ¿Qué dices tú, Tatiana? Eh, bueno, el clima electoral está bastante álgido, está muy... Cada día está un poco más adelante. Creo que todos los partidos políticos estamos queriendo llegar a la población a través de nuestras propuestas y, y bueno pues eh, esto, esto está generando en algunos momentos un poco más de complicaciones entre los partidos ¿no? además que estamos viviendo y atravesando este, este desastre que ha ocurrido en la, en la chiquitanía aspecto que también ha ah, un poco eh, delimitado nuestra participación eh, en esta región ¿Tú qué opinas Juana? Bueno, eh, muy preocupada al igual que todos nosotros los bolivianos porque es el pulmón de Bolivia que está siendo afectado. Nuestras futuras generaciones ven con peligro un futuro incierto en el tema ambiental que va a repercutir durante más de 100 años porque va a ser justamente ese tiempo por el lapso en el que se va a poder justamente compensar toda esta forestación perdida. Y bueno, el ámbito electoral lamentablemente vemos que está siendo también opacado por eh, oportunismos eh, políticos al, al calor de esta situación. Muy lamentable de parte del presidente que justamente está aprovechando esta, este escenario que nos atinge a todos los bolivianos. Pero eh, más allá de esa pausa ecológica o esa pausa ambiental, yo creo que hay que darle el respeto y el apoyo a toda esta, a esta población chiquitana. Yo soy paseña, pero hoy me siento chiquitana y pido al gobierno que realmente haga todo el esfuerzo para justamente terminar con esta sofocación de fuego que hoy día está arrasando Santa Cruz a nuestros hermanos chiquitanos. Evidentemente en este momento hasta el viento les está jugando una mala pasada, a pesar de todos los esfuerzos, hay eh, el pedido de, de que se pueda declarar desastre nacional, el gobierno todavía no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Bueno, primero hay que hacer muchas puntualizaciones de cosas de lo que sucede en la chiquitanía. Primero, en primero se ha confundido entre chiquitanía y la Amazonía. La chiquitanía tiene otro sistema ecológico y, ta, y la Amazonía también tiene uh -huh. distinto. La Amazonía es que donde abriga muchos uh, seres vivientes uh, silvestres que eso hubiese sido mucho más uh, catastrófico. En la Chiquitanía son cesanías en algunos lugares totalmente incultivables y no viven muchos animales silvestres. Son muy pocos animales que se adaptan a este sistema ecológico y por lo tanto no podemos tampoco dramatizar mucho, tampoco podemos minimizar. Cuando se hace el daño ambiental, pues no solamente es quemando, pues está tirando una bolsa de plástico. De todo. Hay tantas formas de dañar la el medio ambiente, pero este es una de más y también aclarar que no es la primera vez que sucede en nuestro país, sino lo teníamos un poco más atrasado el tiempo, pero esta vez se vino de una manera muy adelantada el fuego, porque no nos olvidemos que las estadísticas nos dan que cada año 800 mil, un millón de hectáreas quemadas en distintas partes del, del trópico boliviano y los paseños sabemos perfectamente que en mes de agosto, septiembre, hay una humareda que todavía no llegó esa humareda hasta aquí, entonces hay... ¿Pero recién una... comenzaría el chaqueo? Ah, sí, porque todavía los chaqueos no estamos en época de quemas de chaqueo como se nos está achacando, porque yo soy intercultural, antes nos conocían como colonizadores, entonces el chaqueo todavía para nosotros, está hecho el chaqueo, pero todavía la quema no ha comenzado. Los focos de calor vienen en tiempos de costumbre para un poco más tarde, pero estas veces se vino muy adelantado el foco de calor, sobre todo que en mes de junio el invierno ha sido muy fatal en Santa Cruz, justamente en esos lugares donde el agua congeló y dañó muchos sembradillos pequeños de los productores, también como de grandes agroindustriales y eso mismo dañó la, el, el, la hoja de los árboles que aún que quedaban ¿no? porque tampoco vamos a decir que hay un, una, una extensa cantidad de árboles son más 
pajonales que árboles de, de corta altura, ¿no? Entonces eso hay que saber distinguir. A veces cuando uno no está en el lugar, pues podemos opinar de distinta manera, ¿no? Entonces es lo que tengo que aclarar. Y ahora si el gobierno no declara todavía, o sea, nos sentimos creo que suficientes. Y además también de qué manera podía ayudarnos declarándonos en una emergencia nacional. Son todos los equipos modernos que han llegado de manera contratada del Estado boliviano, ¿no? Porque no tiene más el mundo. No nos olvidemos que el vecino chileno, por ejemplo, el año pasado ha quemado no sé cuántos miles de hectáreas, ha durado como tres meses el quemazón en la zona de los mapuches, que nosotros tenemos muy contacto. Y entonces eso yo creo que no podemos magnificar demasiado como queriendo sacar algún rédito, culpando al gobierno. Se está haciendo todo. Y es la primera vez que el gobierno toma esta acción, porque nunca antes se eso, tomaba acciones para mitigar el, los incendios, ¿no? Porque, como le digo, comenzaba a mediados de septiembre y estamos ya esperando las primeras lluvias a mediados de octubre, esos son los que apagaban, pero como se vino en tiempo de absoluta sequía, entonces han tenido que enfrentar y contratar los equipos más modernos en el mundo. A ver, la Asamblea de la Crucemidad es la que ya ha determinado y está exigiendo justamente esta declaratoria de desastre nacional. ¿Tú qué, qué consideras, eh, qué opinas tú con relación a esto? Ángela, eres Ángela Tatiana, te dije hace rato Tatiana para que la gente lo sepa concretamente. Perfecto. Mire, es muy preocupante, ¿no? En las últimas informaciones hemos visto que prácticamente son dos millones ya de hectáreas afectadas. Mm. Entonces, entendemos bien que tenemos gran parte de pastizales, pero también nosotros eh, tenemos eh, la, los parques nacionales, donde están albergando, tenemos eh, cultura étnica gente que vive todavía, tenemos también la flora, la fauna, tenemos animales que están protegidos, entonces todos ellos se ven afectados, es más, ya hemos empezado a afectar la vida humana, no olvidemos que recientemente hemos perdido la vida de, del bombero que ha estado apoyando, entonces ¿cuánta gente más se tiene que sacrificar? ¿Cuánto más de flora, de fauna vamos a sacrificar para de, eh, declarar zona de desastre? Además que no hemos recibido oportunamente toda la ayuda que se nos ha venido ofreciendo, eh, la ayuda internacional, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de que el señor presidente póngase un, un poco más en el, en el tema de la chiquitanía y, y podamos, pues, recibir la ayuda internacional administrar de mejor manera para apagar estos, estos incendios. Uh -huh. Entonces sería muy importante eh, que pueda realizarse una, una revisión eh, minuciosa para, para pues, ayudar a la chiquitanía. ¿no? Exacto. A ver, eh, tú, Juana. Bueno, yo muy preocupada por las declaraciones de nuestros gobernantes porque a costa de minimizar... Un, eh, un desastre ambiental tan grave como el que está pasando ahora con la chiquitanía se dice que nosotros los bolivianos podemos es verdad, los bolivianos podemos pero esta es una situación de realmente necesitamos el apoyo internacional y por lo tanto se necesita todo el apoyo y eso lo justamente va a hacer cuando el gobierno declare emergencia nacional y eso es lo que quiere el pueblo boliviano, especialmente los hermanos chiquitanos, yo me siento como madre y como mujer preocupada porque de aquí a muchos años, 10, 20 años, las consecuencias para nuestros hijos para los hijos de los bolivianos va a ser lamentable, va a ser esta situación nos va a llevar a los cambios climáticos que va a afectar al tema económico al tema de la salud, la educación y muchos aspectos que fundamentalmente va a hacer a que nuestros jóvenes, nuestros niños que hoy en día están con toda esperanza van a tener una mínima esperanza de vida entonces por lo tanto yo estoy eh, muy preocupada y pido al gobierno desde acá y pido que el poder no lo sofoque Señor presidente, declare emergencia. Hay muchos niños que están pidiendo justamente que se declare y necesitan la ayuda, no solamente de los bolivianos, sino del mundo entero.